在下正在找你，找我，找我有何事？前一阵子听长工说想要听女月宫吹的小曲，杨勇特意练习了几遍，过来吹给长工听。好，那里边请，请。进我书房，是不是有什么企图？少掌月，你的琵琶与扬琴在宫中真是无人能及呀、啊！谢娘娘夸奖。娘娘，御膳房弄错了，又送来燕窝鸡汤，娘娘要不要再吃？本宫刚吃过，哪吃得下呀？哎，啊，少掌月，听闻你与百妃向来友好，可有此事？百妃娘娘也是月宫局出身，所以与春华有点交情。这燕窝鸡汤最为滋补，孕妇也可以服用。少掌月，你就带本宫把这个补汤送给百妃饮用吧。这个，这什么？只是举手之劳。少掌月，不是也难从命吗？奴婢遵命。这燕窝是贡品，是极为贵重的血燕。少掌月一定要说服百妃服下，以免暴殄天物，也白费了本宫一片心意。音乐，奴婢遵命。这个是万贵妃特地让我送来的滋养补汤，啊，是万贵妃让你送来的。夏荷，你们先下去吧。是吗？跟我下去吧是。是。娘娘，这汤你趁热喝了吧。我还一点都不饿。不过，既然是你拿来的，那我就趁热喝了吧。不送进来的东西是不能吃也不能碰的。可是，这个是你送来的，如果有问题的话，你也不会让我喝。我刚刚说的那些话，是说给外面人听的。你一定要记住，他日如果有人用我的名义送东西进来，你也不能吃。
可是这汤，这汤是万贵妃逼我送来的，我担心她在这汤中下了药，想借我之手谋害你腹中胎儿，不如向太后禀报。这汤是我送过来的，经了我的手，就算汤中有任何异物，万贵妃她还是可以推得一干二净。你说的对，她有可能还会反咬你一口，所以太后那边我们不宜惊动。这汤我待会儿拿出去倒了。一定要记得，所有吃的东西都要小心。我知道了，我先出去了。少掌月，本宫中午托你带给百妃的补汤，你送给百妃饮用了吗？回娘娘，奴婢把汤送到后，百妃娘娘说她一天已经喝了不少的补汤，命奴婢放下，说待晚些时候再喝。哦，那你没看着百妃饮用吗？回禀娘娘，奴婢把汤放下之后便离开了，不知贵妃娘娘是不是有什么特别的事情？啊，没有。只是这么滋补的补汤，如果百妃没有喝下，真是浪费了。啊，有劳少掌月为本宫走了这一趟。娘娘客气了，没事了，你退下吧。是。就不会为本宫所用。他这样的聪明，不是室友，便是敌。娘娘，要不要派人到枯井那边清理一下？为什么要清理一下？呃，万一他稍后向周太后禀报，奴婢怕惹人口舌。你也认为这补汤中有毒吗？这本宫怎么会做这种没头没脑的事？这一碗是如假包换的补汤。本宫只想用来试一试少春华对本宫的忠诚。想不到他竟阳奉阴违。娘娘英明，音乐瞎贪心了一场。少春华再留在宫中，对本宫真是百害无一利呀、啊。皇上来，不来。不来，皇上来。兴致，奴婢打听到皇上去那边观鱼了。真的，现在娘娘有兴致了吧？瞧你这机灵鬼，你快看看本宫的妆容，需不需要整理整理啊？不用了，娘娘天生丽质，何须浓妆艳抹？你就会油嘴滑舌，快走，去御花园。是，娘娘。妾参见皇上。平身。谢皇上。前妃啊，想不到今天在这儿见到你，也有如此雅兴。皇上事务繁忙，臣妾只好自寻乐趣，排遣宫中的寂寞。今日朕的确有诸多要事。前妃、啊，来，来，和朕一起来喂鱼
你看，女儿游的甚是欢畅。皇上，贤妃娘娘，平身。谢皇上。今天真是好日子，贤与贤妃再遇百妃。来，让朕与二位妃子一同观于赏望。来，百妃啊，你看这些鱼儿，游得多么悠然自在。哎，小心。知道这些是什么鱼吗？臣妾不知道。让朕来告诉你，这些名为锦鲤。这些鱼呢，可都是进贡之物。啊、哦，原来是锦鲤呀、啊。嗯、皇上，臣妾有些累了，想先行回宫。皇上与贤妃娘娘继续游园吧。正好朕也要回御书房，让朕送我吧。谢皇上。来，嫔妃啊，那你就独自游园，朕就先回去了。恭送皇上。嗯。我一片苦心为你安排，不知道是你命中带煞，还是我运气不好。娘娘，赵公公带到。参见贵妃娘娘。本宫叫你办的事，知道该怎么办了吗？老奴知道，那。事成之后，事成之后，你的侄儿将会是西厂的一名副将。多谢娘娘抬举。
家这是做了什么孽呀？哀家只是想看到皇上早日得到皇子，能够继承大统。可为什么再三让哀家失望？太后别太伤心，宫中几位娘娘仍然年轻，日后还有成运的机会。成运，成运又有什么用？先是刘妃，现在又是百妃，都是不足一个月就小产的。夏娥，奴婢叩见太后。哀家是怎么告诫你的？百妃怀孕之后一定要小心伺候，你怎么会让她摔倒的？奴婢也不知道，奴婢等人和平常一样。陪同百妃娘娘到御花园散步，怎知走到回廊时，脚下一滑，不止娘娘，奴婢和莲儿也都滑倒在地上，奴婢的手也摔破了。什么？你们几个人一同摔倒？回太后，正是如此。几个人一起摔倒的。张太医，太后，你小心伺候百妃，开方调理。是。皇上，母后，陪哀家到回廊看看。夏荷，带路。啊，是。所以特意来问候，不知为何，皇上和太后在此徘徊。万妃，你消息真灵通啊！百妃一出世你就知道了。回太后，臣妾入宫已久，深知宫中生存之道。如果耳不明目不聪的话，随时会招来祸害。如今这宫中，万妃可是独大。你不害人，那已经是万。信了，谁还敢害你呀？啊，太后实在太抬举臣妾了。在后宫之中，全是人中龙凤，绝顶美貌、绝顶聪明的人比比皆是，争宠、争权、争利、争一口气的都有。稍一不慎，别说像百妃一样跌倒，随时被人在背后插几刀的事，也是司空见惯。臣妾。只是小心自保而已。哼。百妃，这儿没你什么事儿。你要去探望百妃的话，那就快去。太后如没其他吩咐，臣妾先行告退。娘娘小心！哎，你怎么样？皇上，我的脚好疼啊！是谁把这地弄得这么滑呀？皇上，你一定要查明是哪个奴才如此大意，加以惩罚呀！母后正在查此事。太后，你要为臣妾和百妃严惩这个人呢。传召太医，扶贵妃回宫。是。
的人呢？娘娘在里边休息呢。汪直知道娘娘受伤，特意来问候。汪厂工真是有心了。娘娘此言差矣。其实我不是一个有心人，而是心里有人。哦，汪厂工又在胡言乱语什么呀？我说的全是真话。您一直在我心里。哎呀，罢了罢了，汪厂工，你这油腔滑调，本宫早就听腻了。西厂有一个叫赵月的，你把他升为副将吧。是娘娘，汪直遵命，马上就下一纸文书让他升职。那就好。奴才告退。让李尚恭和吴大总管彻查是谁在回廊上倒下油污，可惜无人肯认，也无人目睹。不敢妄自猜测，这是关系到皇上血脉的大事。但是，奴婢认为还是要再做追查，视为上策。是啊，哀家也有此意。那个妖妇把脚扭伤了，真有贼喊捉贼的意思呀！太后，少贤妃与百神妃也一向不和。说是他所为，也未尝不可。看来，皇上想得子嗣，并非易事啊。奴才参见太后。说，禀太后，奴才刚才在御膳房听到两名工人在谈话，得知日前万贵妃曾命人煮了一锅燕窝鸡汤，蜜月公爵邵春华送给百成妃饮用。传邵春华来见哀家。是太后。
。校长院，原来你在这儿啊！太后传召你，快跟我来。太后传召我。是啊，快跟我来。赵春华，哀家听说，在百妃小产之前，你曾经受人之托送补汤给她喝，可有此事啊？太后这样问，一定已有人通风报讯。我怎样打，才不会变成太后跟万贵妃争斗的工具呢？哀家在问你呢，有还是没有啊？那，百妃她喝了没有啊？没有。百妃她没有喝，她是不喝，还是不敢喝呀？哀家问你呢。奴婢送汤之时，百妃已经吃过甜点，所以喝不下，并非如太后所言，不敢喝。他没喝汤，那你后来把这汤怎么处置的？我该怎么说？该怎么说？怎么回事？哀家问你，你为什么不说？你是不是有什么瞒着哀家？说呀！奴婢不敢。当时，白妃真的因为吃饱了，所以喝不下，就叫奴婢把汤送回给万贵妃。不过奴婢不想奔波于两宫之间，便偷偷的把汤喝了。你把汤喝了？是。那你喝了汤，有什么不是吗？奴婢并无不是。知道了。退下吧。是太后。说要查明真相，是谁倒下油污，令百妃小产一事有结果了吗？回娘娘，李上宫和吴总管已向所有宫女、太监查问过，既无人承认，也无人见证。哎，后宫之内怎么能事事查明真相？周太后真是太天真了。太后纯粹是想出口气，可怜了李上宫和吴总管。白忙一场。百妃现在情况如何？你打听到什么了？百妃依然伤心不已，身体也很不济，现在还不能下床。这样看来，她想再次怀孕也非易事。参见娘娘，周太后传召娘娘进宫。经过太医诊治，是小小扭伤，已无大碍了，那就好了。哎呀，如果同是一滩油污，弄得百妃小产，又让贵妃扭伤了脚，那这个人真是罪该万死啊！那这件事，就有劳太后为臣妾以及百妃讨个公道了。可惜哀家现在查不出是谁所为呀、啊，更查不出他的背后有谁在指使，是吗？那岂不是放过了那个坏人？没事儿，不要紧，人在做，天在看。这个坏人干出这么缺德的事情，迟早会遭天谴的。啊、太后此言差矣，如果事事都有天谴的话。那朝中又何须这么多审案的官员呢？当然要有啊。有些人做了坏事，旁人暂时拿他没办法，他就得意洋洋
。可是，古人有句话说得好啊：“善有善报，恶有恶报。若还未报，时机未到。”哀家劝他别得意的太早，是吗？太后今日召见臣妾，该不是想教导臣妾学习古语有云之事吧？嗯，当然不是。哀家听说，百妃小产之前，贵妃曾经命人送补汤给百妃进补，可有此事？啊，确有此事。太后时常教导臣妾要和其他妃嫔相亲相爱，相敬如宾的。嗯，那当然好。可如果有人想借此机会加害龙。一计未成，又出一计，那就非同小可了。太后，您何出此言？难道怀疑臣妾的补汤中有何异物？哼，贵妃，你心知肚明。幸好百妃早有警觉，没有喝下那些来历不明的东西。哎呀，臣妾只是一番好意，竟惹太后怀疑，真是令臣妾无所适从。如果百妃早有怀疑，大可以把补汤呈到太后面前，验明是否有毒。哎呀，你也知道百妃一向懦弱，她要是早把事情告诉哀家，怎么会有今天的不幸？太后是否指这两件事有所关联？难道百妃小产是臣妾一手造成的吗？太后如果有真凭实据的话，大可以治臣妾的罪，但若无凭证。还请太后不要处处怀疑臣妾，好吗？哀家告诉你，你的所作所为不是哀家一个人怀疑，要不然少长月怎么会把事情告诉哀家？百妃为什么会拒绝喝你的汤？万妃呀，万妃，多行不义必自毙，没人告发你，并不等于你没有做过，你好自为之吧你。皇上也不知道喝了什么迷魂汤，宫中年轻貌美的佳丽大有人在，皇上怎么就偏偏喜欢她呢？你看着吧，要是让哀家找到真凭实据，绝饶不了这个妖妇。可是少长月把补汤喝了也没什么异样，那太后怎么会说少长月对补汤也有怀疑呢？哎呀，少春华，他说了些什么话，只有哀家和你知道。那个丫头，前一阵子为钱太后解困，这口气哀家还没咽下，就让她跟那个万贞儿结怨，正合我意。哦，太后英明，这样太后可以坐山观虎斗了。就是不能让人家安心。什么呀？还万，你怎么能跟周太后说万贵妃曾送汤给百妃呢？你怎么知道？你别问了，万贵妃是什么人你不知道吗？你还敢得罪她？又不是我有心挑起事端，是周太后宣我进宫问此事，我也说了，汤我喝掉后并无异样啊。是吗？那我听到的是周太后跟万贵妃说，是你怀疑汤内有毒才没让百妃喝的。怎么会这样呢？我不是这么说的。完了，现在我又成万贵妃的眼中钉了。春华姐，别难过了，我们在宫中地位连蚂蚁都不如，要想活命，只有处处小心了。我知道了，小安子，谢谢你，你也要照顾好你自己。你,你手怎么了？嗯，没什么。我看看。
么会伤成这样？这是怎么回事啊？昨天，李公公当时喝醉了，被周太后发现，挨了几板子。李公公又说我替他买的酒不好，让他醉倒，打了我一顿。这些人就是这样，从来都不讲道理，总是胡乱找人撒气。没事的，我们这些人皮糙肉厚的，过两天就好了。怎么能这样？你看看，皮都划破了，这一定要敷药才行啊，不然很久好不了的。听话，一定要回去找药敷啊。一张油嘴，谁会对你不好啊？哎，行了，你快去御药房找美香姐讨药敷上就好了。嗯，马上去。少掌院，你先下去吧。好，娘娘，我听张太医说你身体好多了，你觉得怎么样？我昨夜做了一个梦，我梦见有一个小姑娘坐在我床边，她长得很漂亮，很可爱。我问她是谁，她说是我的皇儿。这梦有什么稀奇的？我也曾经梦见过，有个小女孩冲着我叫奶奶，我一下就吓醒了。我知道你不想让我难过，可是我一想到那个没有出生的孩子，我就……娘娘，你别担心，你还这么年轻，日后一定可以生很多的孩子。但是张太医说了，现在你把身体养好最重要，你不能每天都待在这个屋里，应该出去走走，晒晒太阳。我帮你梳好头，一会儿我们就去御园走走，好吗？我不去，哎，我好累，我想去休息一会儿，越躺会越累的。我们去走走吧。我不去，你别管我。春花，对不起，你先回去吧。小李子，哎，找这个房子可以吗？好的。张太医，邵掌月，你是想了解百妃娘娘的病情吧？正是，百妃娘娘自从小产之后，一直精神不济，不知太医有何办法？为医者，病可以医，心不能医呀、啊。这是什么意思？百妃娘娘虽然身体虚弱，但大致已经康复。不过在下发觉，娘娘经此打击之后。了无生趣，我是怕他自己不想好起来呀、啊。张太医，无论如何，你都要想办法治好百妃娘娘。我说过了，病可以医，心不能医呀、啊。现在只希望娘娘能自己想通透，找到生存下去的乐趣和意义。先回去，我跟夏荷聊一聊。是。夏荷，嗯，娘娘最近胃口怎么样？早上喝了一点米汤，晚饭动都没动过。我怕这样下去啊，娘娘撑不了多久。怎么办？我先去御膳房。